Yo llegué y me bajé de la camioneta, caminé hasta la puerta de la compraventa y ahí lo vi al viejo parado frente a la radio, cantando una tonada. Nunca lo había escuchado cantar al viejo. ¿Qué tonada? El hombre es un retoño, el árbol vida, frutal de pena. Ahí me acerqué despacio y... Como que dejó de respirar y se tambaleó y se cayó al piso y se pegó con el sillón. No sabía qué le pasaba, lo agarré y tenía la mirada perdida. Y hacía así. Empecé a gritar llamando a la mamá porque estaba muy pesado y yo no podía solo. Y tenía mucho miedo. Ay, llegué yo y... Tu hermano lo tenía agarrado, él estaba en el piso. Y bueno, lo subimos a la camioneta como pudimos y, y lo trajimos para acá. Entramos por la guardia de urgencia. Nos dijeron que el papá estaba muy descompensado y haciendo un paro respiratorio. Después vinieron, creo que todos los médicos del lugar a, a verlo. Y una, una médica, una doctora mayor, empezó a los gritos. Que, que no sé qué pasaba con la presión, que hay que intubarlo, que hay que meterlo en terapia, que es una, una locura, una locura, una locura. Yo le llamé al médico del papá y le dije lo que pasaba y que viniera urgente. No entendíamos nada. En menos de media hora el viejo pasó de la compra-venta a estar en una terapia intensiva. Bueno, pero ¿qué les dijeron? ¿Qué tiene? Agustín tuvo un paro respiratorio y una falla hemodinámica al punto tal de no poder controlar sus signos vitales. Por eso hubo que intubarlo. ¿Intubarlo? Sí, respirador artificial. Es ahora el respirador quien lo controla. Agustín está pasando un momento delicado. ¿Pero y todo eso por qué, doctor? ¿Qué pasó? Todavía no lo sabemos bien. Eh, yo ya mandé a hacer unos estudios y análisis de urgencia. Puede ser pulmonar, puede ser del corazón. Hay que esperar. Hay que esperar los resultados. ¿Se hizo la tomografía que les pedí? Sí. sí hoy, hoy la hizo, hoy mismo. Bien, voy a pedir que la tengan de urgencia, entonces eso nos va a ayudar. ¿Se quedaron toda la noche? Sí. Sí, claro. ¿Por qué no se van a la casa a comer algo, a descansar, a bañarse? Yo, yo me quedo acá, cualquier no. cosa les aviso. No. No. Yo tengo a mi mamá internada hace una semana en terapia por una peritonitis. La verdad cuesta creerlo, pero no tiene sentido quedarse en la noche acá. Porque si pasa algo, te avisan recién al otro día. Una no puede hacer nada. No se preocupen. La primera noche es difícil en terapia intensiva, pero después una se acostumbra. Lo peor es cuando te dan el informe a las 11 de la mañana, la jefa de terapia. ¿Por? Por las noticias. ¿Y las visitas? A la una de la tarde, media hora. Y a las 19 horas, otra media hora. Pueden entrar dos personas nada más. Y a quejarse a Magoya.
Berlin. Videla. Por Dios, que fuera una película de suspenso esto. ¿Por qué no dejan hasta el final? ¿Por qué? ¡No aguanto más! Espera un poco, Adrián, no estás en el hospital. ¿Por qué mierda se cree? ¿No? Seguro. Sí, seguro. Pero ¿cómo mierda quiere que me tranquilice si no nos dicen qué es lo que pasa? Mi papá está ahí adentro y si, por, si no lo sabe está muy grave. Y nos dicen qué, qué, qué le hacen, cómo está, no nos dicen nada. ¿Pero qué mierda se creen? Encima se va, hija de puta. ¿Pero por qué mierda no te sacas esa sonrisita de Odola? Ya, no, no. no seas tan ridículo, está en el hospital, es peor. ¿Y nuestro informe? Tienen que esperar que atendamos la urgencia. Esperen en la sala, por favor. Esperar. Esperar. Doctor Tomba. ¿Por qué no está acá en el hospital? ¿Cómo que quién le habla? Adriano. ¿Cómo que qué, Adriano? El hijo de Rossi, el que está muy grave. ¿Por qué no está acá? Usted le dijo a mi madre y a mi hermano que iba a estar acá con la tomografía y el resultado. ¿Por qué no está acá? ¿Ah? Me cortó. Me cortó el hijo de puta. Me cortó. Me dijo de orto. Por eso, por eso la gente se muere, mami. Por eso se muere la gente, mamá. Relájate un poco. ¿Cómo le va a gritar así a la pobre mina esa? <risa> Qué bueno que viniste. Sí, perdóname por lo del, lo que te dije por teléfono. Chacarero frustrado. Uh -huh. <risa> no sé si te voy a perdonar. Te perdono si vos me perdonás lo de loca superflua. <risa> Qué tarado que soy. Disculpe, ¿cómo está su marido? Me lo desahuciaron. El médico me dijo que no pasa del fin de semana. Adriano Rossi, ¿se habrá calmado o seguirá tan histérico? Igual es lindo. Buenas. ¿Le, le, ¿Les dieron el informe? No, 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 aún no. Llegó una urgencia, nos tocaba en ese momento, pero no sabemos nada todavía. Está bien, está bien. Bueno, eh, acá tengo la tomografía, todavía no he podido verla todavía, así Ajá. que ahora entro y la veo junto con la jefa de terapia, así le damos un informe más completo. Gracias. Eh, tienen que estar tranquilos y tener fe. Muchas veces la espera, la incertidumbre y la angustia suelen jugarnos malas pasadas. Permiso.
que nos faltaba. Tu ex con la nena. ¿Qué hace acá? ¿Qué soy yo? Ah. Anda con la que está allá, anda. ¿Qué haces con la nena acá? Para un poco, tranquilízate. Es su nieta, tiene derecho. No más cuál es. Los hospitales y las enfermedades son parte de la vida, ¿no? Como las parejas. Lo está durmiendo tranquilito porque los doctores lo están curando. Bueno, don Agustín presenta un cuadro grave y sigue con respirador artificial. Las placas que le hicimos anoche y la tomografía que acabamos de ver con el doctor confirman que tiene mucho, mucho líquido pleural entre los pulmones y el más comprometido es el izquierdo. ¿Por qué tiene líquido? Eh, las causas son varias. Ahora lo más importante es sacar ese líquido para descomprimir los pulmones y que él pueda volver a respirar normalmente eh, y así mejorar sus signos vitales. Ya se le hizo un primer drenaje con buenos resultados y bueno, ahora hay que esperar a ver cómo evoluciona. ¿De dónde viene ese líquido? Y puede ser porque algún órgano no funciona bien, el corazón por ejemplo, o una neumonía. Ese líquido y parte del tejido bronquial eh, ya ha sido enviado a analizar a un patólogo. ¿Eso qué significa, doctor? La tomografía revela que tiene varios ganglios en los pulmones y un gran tumor en el pulmón izquierdo. De todas maneras, todavía no podemos confirmar hasta no tener los resultados de los análisis que Agustín podría llegar a tener. Ojito con lo que vas a decir. Un cáncer de pulmón avanzado, señor. tengo confianza a ese tal tomba. No nos podemos quedar con una sola opinión. Yo voy a buscar otro médico. Yo tampoco confío en los médicos, pero por ahora no podemos hacer otra cosa. Ya es la una menos cinco. Bueno, yo voy a entrar. ¿Quién viene conmigo? Anda vos. Vos siempre fuiste fuerte. Eras camionero, papá. Tenés que pelearla. Agustín, te tenés que mejorar así estamos todos juntos. El Adrián no se volvió. Ahora tenés que estar tranquilo. La Emilia está afuera, papá. Te quiere ver. También vino la conchuda de mi ex, que parece que ahora tiene sentimientos. Agustín, escúchame. Si no te mejoras, te la voy a cortar como a los toros. Shh, mamá. ¿Qué? ¿Fumas? No, estaba con no. <risa> ¿Y el Agustín? ¿Fue fumador? 
fumaba como un animal. Los paquetes diarios. Es por el pucho, ¿verdad? Lo más probable. ¿Cómo seguimos? Hay una posibilidad real de que Agustín no pase la terapia. Voy a hacer todo lo posible por sacar a tu hijo de acá. Agustín, acordate de que me debes una promesa de cuando éramos novios. Ay, papá, si salís de acá te juro que vuelvo con mi ex. No, 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 viejo, eso no lo voy a poder cumplir, así que ni me escuches. No me escuches, no me escuches, no me escuches. ¿Vos lo habías escuchado cantar al viejo? Nunca. A su padre le gustaba cantar cuando andaba en la ruta. El Agustín es más misterio que verdad. Estaba hablando con el doctor Tomba. Me dijo que hay una posibilidad real de que el Agustín no salga de terapia. Me la chupa el doctor Tomba. Hoy mismo voy a buscar otro oncólogo para que lo venga a ver. Y que nos diga si te puedo hacer algo. Lo que pasa es que sabes lo que me dijo. Que mientras esté en terapia ningún oncólogo va a querer hacer nada. ¿Pero qué les pasa a ustedes dos? ¿Qué están discutiendo de oncólogos si todavía no sabemos lo que tienen? ¡Ay, mamá! ¿Eh? ¿Pero qué mamá ni mamá? Yo tengo confianza, soy positiva. Su padre tiene otra cosa. Mi padrino es oncólogo. ¿Te acordás? Mm, cierto. Parece que tu plan sistemático de borrarme de tu vida incluye también a mi familia. Adriano, yo lo llamo. Pero que conste. Lo hago por el Agustín. Por tu papá. A quien adoro con toda mi alma. A la abuela se le metieron... Dos basuritas en los ojos. <ríe> Otro abrazo. <ríe> Hola, Agustín. Está el Adriano. Vos saluda a tu padre. ¿Cuántos tubos que te pusieron, papi? Callate, huevón. ¿Cómo le decís eso? Tu papá escucha. No escucha si está completamente sedado. No, no. Escucha. Tu padre te escucha. Pero te quiero mucho. Ponle la garra, por favor. Ponete bien, que estamos todos muy mal por vos. Te queremos ver pronto en la compraventa de casa. Que te lo 
que eres horrible, papá. ¡Cadiano! Agustín, vos no le des bola, ¿eh? Vos sabés que este no salió complicado de naturaleza. Viejo, sé que no es el momento y el lugar, pero tengo que decirte algo. Algo que nunca me animé a decirte. Aunque yo sé que lo sabes por la mamá que es rebuchona. Soy gay. Te juro que si te pones bien me quedo de vivir en Mendoza y voy a tratar de dejar el porro. No, no, el porro no puedo dejarlo, pero, pero seguro que me quedo acá. Si tu viejo se despierta, va a ser un milagro, Adriano. ¿Seguro? ¿Si es por jodernos la vida? ¿Por qué decís así? Es que le prometí que si se despertaba me quedaba a vivir en Mendoza. Ah, mira. Bueno. Entonces, voy a hacer todo lo posible por sacar a tu viejo. <risa> Desandando el camino, voy sin asombro, nada me lleva. El hombre es un retoño de la vida frutal de penas. El hombre es un retoño de la vida frutal de penas. Dios recibe lo bueno, compadre, y no la descarnada. Cuando deje este infierno, compadre, llevaré esta tonada. Ya 
Yo quiero saber 